오, 오 지게차다 지게차. 오, 오, 우리 총. 오, 또또또또또또또또또 오. 철렁한 시절. 철렁할 것 같은데, 철렁할 것 같은데. 예, 이 회사는 주 4일만 근무한. 월로 하스 목 근무하고 3일 쉬고. 신입 사원 연봉이 4천만 원, 초봉이 4천만 원. 야, 우리 이직해야겠다. 네, 뭐 있어요? 저래? 저요? 네. 저 그냥 여기서 스케줄하고 연습하고. 근데 오늘은 집으로 왔네요. 우리가 지난 주에 일화가 올라갔더라고요. 보셨어요? 박수. 네. 어땠어요? 올라가. 제가 일단 거기 있는 게 너무 신기했고 네. 방송국이 아닌 그런 현장에 가서 또 새로운 것들을 많이 알고 신기했어요. 아 그렇죠. 네. 오늘은 어떨지 또 기대가 됩니다. 기대가 됩니다. 아, 뭔가 전달해 주는데 차키다. 차키. 근데 차키 치고 너무 단조로운데요? 어 버튼이 있는 것 같고 한번 눌러보세요. 오. 어? 뭐야? 어? 오늘 만나게 될 회사는 자동문 회사. 아, 예. 자동문 회사. 그렇죠. 사. 어, 이게 힌트 같아요. 사? 예. 오늘 만나게 될 코아드라는 회사의 힌트인데요. 어떤 의미일까요, 이게? 사. 사가지가 없나? 싸가지. <웃음> 싸가지. 사. 천. 만 원. 허! 신입 사원 연봉이 4천만 원. 초봉이 4천만 원. 야, 우리 이직해야겠다. 오, 대단하죠? 네. 자, 두 번째 사가 있습니다. 두 번째 사. 저희는 주 5일 근무를 일반적으로 하는데 네. 이 회사는 주 4일만 근무한다. 그럼 월, 화, 수, 목. 월, 화, 수, 목 근무하고 3일 쉬고. 코아드라는 회사는 요 제조업이거든요. 네. 제조업은 즉 일하는 만큼 어떻게 보면 생산량이 늘어나고 그쵸. 그만큼 매출로 가져가는 거잖아요. 네. 제조업 중에서는 거의 최초. 거의 최초로 주 4일 근무를 한다고 해요. 4일 근무면 저도 입사하고 싶어지는 그런 <웃음> 그쵸. 마음이 드네요. 그쵸. 거의 4일 최초 네. 예, 근무. 예전에 KBS 방송 중에 사장님이 미쳤어라는 방송이 있었어요. 아, 네, 알아요, 알아요, 알아요. 미친 사장님으로 나온 적이 있다고 합니다. 진짜 사장님이 미쳐서 이렇게 주 4일 4천만 원 연봉을 주는지 한번 확인해 보면 좋을 것 같아요. 좋습니다. 그럼 저희 확인해 보러 갈까요? 가보시죠. 그럼 이거 다고 가야겠다. 오, 이렇게 다치네. 가시죠, 다치겠죠. 네. 너무 좋다. 나중에 저도 이상하면 어? 여기 코아드네요. 그러네요. 여기네요. 코아드. 오! 지게차다. 지게차. 오! 오! 우와! 총! 오! 오! 또! 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 오! 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 지금 안녕하세요. 아, 네. 안녕하세요. 지금 뭐하고 계신 거예요? 아, 지금 저희 자동문 시험 성능 테스트를 진행 중이었습니다. 아, 이게 문이에요? 아, 네. 맞습니다. 오! 가슴이 철렁하시죠? 음, 큰일 날것 같은데, 큰일 날것 같은데? 오. 이미 이거 망가진 거 아니에요, 이미? 다 떨어졌는데? 아, 제가 이 테스트를 왜 했는지 네. 보여드리겠습니다. 아, 그래도 바로 복구가 되는 것 같아요? 네, 올라가면서 제품이 네. 자동으로 복구가 되는 제품이거든요. 다시, 오, 다시 깨끗해졌다. 와, 네. 엄청 신기하네요. 네, 맞습니다. 근데 이게 좀 이렇게 뭐 드락날락 할수 있으면 누가 훔쳐갈 수 있는 거 아니에요? 아, 아니에요. 절대 그렇지 않아요. 제가 한번 보여드릴게요. 우와! <웃음> <웃음> 아니, 그리고 생각보다 두꺼운데요? 어, 이거 안 되네. 이거 절대 안 되네. 얇은 네, 게 아닌데요? 안 됩니다. 발로 차도 안 되고. 아, 야 이게 저 정도 차가 부딪혀야 딱 되는... 네, 마, 맞습니다. 일정 아 충격 이상의 네네. 충격이 가해져야지만 터지는 제품이에요. 음. 보통 물류 현장들 같은 경우에는 문이 고장나면 네. 애로사항들이 상당히 많으시거든요. 아, 그렇죠. 근데 어떤 사고가 나더라도 즉각적으로 물류가 원활하게 이동될 수 있도록 오. 만든 제품입니다. 저희 회사는 자동문 전문 솔루션을 공급하고 있는 회사고요. 어, 제품으로는 대표적으로 스피드 도어가 있고 물류 창고에서 쓰는 오버헤드 도어 그리고 요즘에 많이 주택에 사용하시는 차고문 그리고 아. 방화 셔터, 내풍화 셔터 여러 가지 솔루션을 제공하고 있습니다. 오, 문 종류는 되게 여러 가지네요. 네, 맞습니다. 그러면 우선 공장 들어가시기 전에 네. 저희가 안전모를 써야 되거든요. 안전 제일 중요하죠. 예, 네, 안전이 필수입니다. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 어디로 가면 될까요? 네, 그럼 저희 공장을 보러 가시죠. 가시죠. 저기구나. 오, 이리 가요. 오, 여기가 이제 
문을 만드는 곳이군요. 네, 맞습니다. 우와, 신기하다. 저희 공장이고요. 우선 이번에 제가 소개해드릴 제품은 안전 게이트라고 하는 제품이거든요. 요즘 우와. 중대재해처벌법이 강화돼서 안전에 대해서 상당히 현장에서 민감하시거든요. 네. 그래서 안전 게이트를 설치해서 문이 닫힌 이후에 작업을 할수 있도록 만든 제품입니다. 오. 오, 여기 작업하고 계신 것 같은데요. 오, 오. 이렇게 제조 현장이 주 4일을 하는 게 현실적으로 되게 그쵸. 어렵잖아요. 어, 그죠. 제조업에서는 있을 수 없는 일이죠. 네. 네. 그래서 뭔가 이렇게 좋은 걸 해주면 불이익도 있을 것 같아요. 그런 건좀 없나요? 없어요. 어, 없어요. 아무리 생각해도 없을 것 같아요. 어, 진짜요? 네. 어, 그 전에 제가 이제 일을 하면서 주 6일을 위해서요. 네. 이제 가전제품 배송 일을 하면서 너무 이제 고된 일을 하다 보니까 이제 좀 쉬고 싶다는 생각에 좀 쉬고 있었어요. 네. 그러다가 이제 사장님 있었어요라는 프로그램을 예전에 본 기억이 있어서. 네, 거기서 그게 생각이 나서 혹시나 공고 올라왔나? 확인을 해봤죠. 공고 사이트에 들어가서. 네. 근데 딱 마침 올라와 있길래 입사를 지원했죠. 일단 여기 와서 되게 제, 저만의 이제 시간을 많이 갖는 거라. 네. 이제 또 하나는 이제 친구들의 약속을 잡아서 여행을 갈수 있다는 네. 그런 장점이 되게 큰것 같아요. 너무 중요한 것 같아요. 네. 작년까지는 이제 격주 사일로 쉬었다가 네. 이번 연도에 네. 양 대표님이 한번 주사일째 가보자. 네. 아, 네. 이래서 네. 주사일째로 이제 그렇게 운영되고 네. 이제 그 저희가 성수기가 또 있어요. 네. 성수기는 이제 저희가 겨울이다 보니까 문이 좀 많이 이제 주문이 들어와요. 아, 그때가 추운 날씨에 있구나. 이제 문을 달아야 되고 하니까 네. 이제 주문이 많이 들어오는데 어, 11월부터 2월까지는 네. 성수기로 봐요. 그래서 그때는 음. 주 5일째로. 음. 11월부터 2일까지는? 네네네. 아 일단 저희가 이번 연도에 들어서 두 가지의 복지가 생겼어요. 오, 아, 두 가지 더 생겼어요? 네. 생겼어요? 네. 첫 번째로 복지카드가 생겼거든요. 복지카드? 복지카드. 복지카드. 네. 아. 편하게 사용해라 하면서 오. 복지카드 20만 원짜리 선불카드를 우와. 추가로 지급해줘요. 근데 그 20만 원이 네. 중요해요. 한 달이에요? 1년이에요? 한 달입니다. 아 한, 달. 한 달에 매월 1일 날에 네. 충전을 해줍니다. 제한되는 게 없어요. 제한되는 아게 없어요? 네. 뭐 그러면 뭐 맥주... 어 가능? 상관없습니다. 어, 친구들 친구들끼리 말해서 어나 이거 살게 하면서 긁어도 돼요. 어 그래요? 네. 이제 저희 회사 입사하게 되면 2년 동안 네. 쭉 근무를 하시게 되면 2년 이후에 리프레시 휴가라고 해서 2주간 유급 휴가를 줘요. 2주요? 네. 야 2주는 진짜 기다. 좀 네. 많이 파격적인. 그러니까 네. <웃음> 리프레시 휴가가 많은 회사들이 정착 시키고 있어요. 네. 근데 5년. 7년. 아 근성 연수가 사실 그렇게 잡거든요. 아 근데, 근데 2년이, 2년인 거예요. 2년이면은. 완전 그 꿀인데? 궁금합니다. 어떤 마인드로 이렇게 제조업에서 주 4일 높은 연봉, 또 리프레시 휴가, 복지카드까지 이렇게 만드신 분을 한번 만나러 가면 좋을 것 같습니다. 어디 계실까요? 저쪽으로 가시면 요 금방 찾아볼 수 있을 거예요. 자유롭게 왔다 갔다 하시나요? <웃음> 아, 저쪽으로 가시면 돼요. 네, 가볼게요. 네. 네. 상이 엄청 와, 많은데요? 뭐 엄청 많아요. 야, 여기 보면 경기도 유망 중소기업 인증서도 있고 가족 친화도 있고 오! <웃음> 여기 누가 봐도 대표님실 완전요! <웃음> 대표님 딱 사진 짠! 문인가? 이렇게 있는데요? 자, 이거 어떻게 들어가야 돼? 열을 참 깨야 될것 같아 근데 이거 아까처럼 밀쳐가지고 어? 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 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 안녕하세요 대표님 어서오세요 네, 갑작, 어, 들어가도 될까요? 갑작스레 네네, 들어가세요. 갑작스레 이제 사실 제가 창업했을 때부터 어 제가 이제 딱 마음에 새기고 있는 경영 철학이 있거든요. 네. 이게 이제 많이 벌고 적게 일하고 많이 쉬는 회사를 만들자. 이제 그걸 아 목표로 지금까지 욕심쟁이 아, 예, 네, 맞아요. 그래서 대부분 <웃음> 되게 좋겠네요. 네. 2019년부터 네. 단계적으로 한 번에 하기엔 너무 부담이 돼서 네. 이제 한 달에 하루를 주사일 하고 그다음에 2020년에는 한 달에 이틀을 주사일 하고 이제 드디어 2022년부터 이제 매주 4일을 이제 하게 됐습니다. 네. 이제 또 급여도 부족하지 않도록 그냥 쉬는 날만 계속 늘린 게 아니라 어, 쉬는 날을 늘리기 이전에 직원들의 급여를 이제 어느 정도 대기업 수준으로 이제 상향시키기 위해서 그걸 먼저 하고 그 다음에 쉬는 날을 늘리기 시작했습니다. 어, 한 번에 이제 초봉 신입사원 초봉을 4천으로 올리다 보니까 그때 당시 재직 중이던 전체 직원의 급여를 이제 월급이 약 100만 원 정도씩 다 상향이 이제 되었었죠. 네. 괜찮죠? 괜찮으시죠? 아, 네. 많은 분들이 이제 경영을 하시면서 그래요. 직원들이 열심히 일해서 이익이 많이 나면 우리도 연봉을 올, 많이 올려줄 수 있다. 100만 음. 원씩 또는 주사위를 할수 있다. 이렇게 하시는데 저희 같은 경우에는 먼저 직원들하고 정책을 공유를 하고 언제부터 이렇게 시행을 할 테니 
그때까지 지금의 현재 상황이 유지되면 회사가 적자가 날 수도 있다. 음. 네, 회사 이익을 만드는 건 여러분들이 만들어주세요. 회사는 먼저 시행을 하겠습니다. 항상 이런 식이었거든요. 아. 근데 그래. 그렇게 했는데 오히려 그 해에 과거와는 어, 다르게 두배 정도의 그 이익 성장률이 있었습니다. 아, 있었어요? 네, 대박이다. 그게 뭘 타는 거냐면 은 네. 어, 직원들이 회사의 어떤 정책을 공감을 하고 네네. 자기가 맡은 영역에서 최선을 다해주고 음. 어, 효율적인 방법들을 네. 찾아내고 스스로 회사를 지키는 역할에 동참을 하게 된 거죠. 어, 저희가 사실 지난 9년 동안 지금 보니까 저희 직원이 이제 해법인 직원들까지 해서 한 150명 정도로 음. 이제 한 10배 가량 성장을 했더라고요. 그리고 전 세계에 6개국의 현지 법인을 만들 정도로 어, 성장을 많이 했습니다. 근데 지금 그 원동력이 어, 제가 생각할 때는 바로 사람인 것 같아요. 그러니까 음. 뭐, 뭐 장비를 뭘더 도입하고 뭐 이렇게 해서 생산성을 높일 수도 있지만 어, 결국에는 다 사람이 하는 것이더라. 네. 어떤 아이디어를 내고 혁신을 만들어내는 것은 사람이더라. 그래서 그런 애사심을 바탕으로 혁신을 읽어낸 그러한 코아드인들이 가장 큰 원동력이 아닐까 생각이 됩니다. 조금 없어 보이긴 하지만 제가 이제 그 창업했을 때 네. 이렇게 포스트잇에다가 <웃음> 이렇게 좀 메모를 해놓은 게 이게 저의 각오처럼 네. 하는 게 있거든요. 그래서 회사가 이익을 내고 있을 때 대부분의 사람들은 회사가 잘 되고 있다고 착각한다. 하지만 이익이 나는 만큼 회사의 한쪽에선 과로하고 가중한 업무에 힘들어하는 직원이 있다는 것을 잊지 말자. 회사의 일과 가정의 일이 충돌할 때는 가정의 일이 우선되어야 한다. 가정이 편안해야 회사의 일도 긍정적인 마음으로 집중할 수 있다. 뭐 그래서 그 초심을 잃지 않기 위해서 계속 꺼내보면서 이걸 바탕으로 지금 회사 경영 정책을 만들고 있습니다. 어, 요즘 이제 MG 세대들을 공부를 많이 했는데 <웃음> 요즘 MG 세대들은 평생 직장이라고 생각하지 않는다라는 거죠. 저희도 이제 초창기에 만들었던 복지 제도들이 좀 오래 근무할수록 혜택을 받는 나이가 많을수록 혜택을 받는 그래서 정작 신입 사원들은 회사에 제도가 있음에도 불구하고 이제 혜택을 못 받는 경우들이 많이 있었거든요. 맞아요. 그래서 올해 이제 그런 부분을 대폭 이제 개선을 해서 새로운 관점에서 바라보고 그래서 뭐 10년 후에 어떤 혜택을 받겠다. 20년 후에 어떤 혜택을 받겠다라는 제도보다는 지금 당장 올해 내가 입사를 하더라도 그 혜택을 받을 수 있게 5년 근무하면 어, 뭐 며칠 전가 어, 10년 근무하면 한다. 근데 MG 세대들은 10년 후를 생각하지 않는다는 얘기죠. 그거는 나에게 없는 거나 마찬가지다라고 생각을 하기 때문에 너무 먼 미래가 되면 안 된다. 그리고 요즘에 이제 사이클 주기에 맞춰서 2년에 한번 정도씩은 리프레시 휴가가 필요하다라고 생각을 해서 이제 도입을 하게 됐습니다. 저는 어찌됐든 어, 지속 가능한 성장을 하는 자동문 회사. 저희 회사 그 코아드의 슬로건이 자동문의 국가대표입니다. 그래서 네. 지속 가능한 성장을 이뤄서 지금 다니고 있는 직원들에게도 좋은 직장이 될수 있는 이제 그게 저의 목표입니다. 네, 은민님 오늘 네. 어떠셨나요? 어, 저는 오늘 너무 재밌었고 네. 제가 꼭 다녀보고 싶다라는 오. 마음이 들 정도로 다니고 싶은 회사다라는 생각이 들었습니다. 특히 MZ세대를 너무 잘 아시는 것 같아서 아주 저는 오늘 너무 행복했습니다. 오, 좋네요. 오늘 파격적인 제도, 파격적인 복지 제도를 가진 코아드 만나봤는데요. 여러분들 많은 관심 부탁드리겠습니다. 코아드였습니다. 이상 마무리할게요. 안녕. 안녕. 감사합니다. 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 저희 맨 처음에 주 4일째 할때 아, 거짓말하지 마. 너네 제조업 아니야? 이런 얘기 정말 많이 하고요. 질문 사실 진짜 많이 받거든요. 가족하고 함께 있는 시간이 더 많아져서 저는 좀 행복한 것 같습니다. 저녁 먹을 때간좀 봐달라는 말을 너무 많이 들어요, 요즘. <웃음> 그래서 더 좋은 것 같아요.